ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்கேஎம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஓல்டு சாரீயில் செஞ்ச இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஹாஃப் சர்க்கிள் டோர் மேட்டு இது வந்து ஓல்டு சாரியை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி பின்னின மேட்டுங்க இதுக்கு வந்து நான் வந்து பத்தா நம்பர் ஊசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஓல்டு சாரியில் செஞ்ச யான் பால் இந்த யான் பால் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஒரு சின்ன முடிச்சு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுலேருந்து நம்ம வந்து ஏழு செயின்ஸ் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஏழு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் செயினுக்கு உள்ளே உள்ளே விட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுக்கணும் ரவுண்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அடுத்த ரவுண்டு ஒர்க் பண்ணோம் நல்லா எல்லா பக்கமும் டைட்டாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க சென்டரில் ரவுண்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சர்க்கிள் மாதிரி இதுலேருந்து இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்டு வந்து டிசி ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம மூணு செயின் முதல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் வந்து டிசி ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ரவுண்ட்குள்ளார டிசி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல உங்களோட ஹூக் மேலே யானை ஒரு முறை சுற்றிக்கோங்க அந்த ரவுண்ட்குள்ளே உள்ளே விட்டு மறுபடியும் யானை பிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் யான் ஓவர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுத்துருங்க அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு டிசி அப்படின்னு சொல்லுவோங்க பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை யான் ஓவர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக வெளில எடுக்கணும் மறுபடியும் யான் ஓவர் போட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டுவெல் டைம்ஸ் போடணும் இது டுவெல் டைம்ஸ் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் சுற்றி போட்டதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன செமி சர்க்கிள் மாதிரி நமக்கு இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செயின் போட்டுக்கோங்க இது நம்ம ஸ்பேசிங்க்காக நமக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா செயின் தேவைப்படுதுங்க இப்போ ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டு உங்களோட தையில் அப்படியே திருப்பிக்கோங்க செகண்ட் செயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செயினை விட்டுட்டு செகண்ட் இதில் ஒரு டிசி ஒர்க் பண்ணுங்கள் டிசிங்கிறது டபுள் க்ரோஷேட்டுங்க ஒரு டிசி போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்பேசிங்க்காக ஒரு செயின் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த தையலில் மறுபடி டிசி போடுங்க மறுபடியும் ஒரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த தையல் டிசி போடுங்க இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு ஸ்பேசிங் செயின் விட்டு விட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு டிசி ஒவ்வொரு தையலுக்கும் ஒவ்வொரு டிசி கீழே உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒவ்வொரு டிசி மேலே போட்டுகிட்டே வரணும் இதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் போடுங்க இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகும்போது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இதை முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தாச்சு வித் ஸ்பேசிங் செயின்ஸோட இப்போ அடுத்து தேர்ட் ரவுண்ட் போடணும் த்ரீ செயின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே தையில் திருப்பிக்கோங்க ஸ்டிச்சை திருப்பிட்டு இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம போட போகிற ஸ்டிச்சஸ் பேர் வந்து த்ரீ டிசி கிளஸ்டர்னு சொல்லுவோம் டிசியே கிளஸ்டராக சேர்த்து சேர்த்து போட போகிறோம் அதுதான் த்ரீ டிசி கிளஸ்டர் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டிசி போடுற மாதிரியே வந்து போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் லூப் எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு வந்து லூப் எடுப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எடுக்காமல் யான் ஓவர் சுற்றி பே மாதிரி பிக் பண்ணிடுங்க யான் ஓவர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக மட்டும் வெளியில் எடுத்துருங்க 
பிளஸ் ரெண்டாவது டிசி நம்ம கிளஸ்டரில் போட்டாச்சு இதே மாதிரி மூணாவது டிசியும் அதே கேப்குள்ளே உள்ளே விட்டு நூலை பிக் பண்ணிடுங்க யானை ஒரு போட்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக மட்டும் வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களோட ஹூக் மேலே நாலு லூப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாலு லூப்புக்கும் சேர்த்து ஒரே யானை ஒரு போட்டு வெளியில் எடுக்கணும் இதை எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் செக்யூரிங்க்காக நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னும் ஒரு செயின் வந்து நான் வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டிசி கிளஸ்டர் ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு நல்லா டைட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்தடுத்த செயின் கேப்லேயும் நீங்கள் இதே ஸ்டிச்சே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஃபுல் டிசியாக போடாமல் பாதி டிசியில் விட்டு திருப்பி திருப்பி அடுத்தடுத்த டிசி மூணு தடவை எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரே அவுட்புட்டாக வெளியில் எடுக்கணுங்க இதுதான் கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இதை டைட்டாக்கிறதுக்காக இன்னும் ஒரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் போடணும் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் கிளஸ்டர் ரவுண்டு இப்போ அடுத்த ரவுண்ட் போடுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளஸ்டரோட சென்ட்ரு பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சென்ட்ரு பார்ட்டில் ஒரு டிசி போட்டு ஸ்பேஸில் வந்து ரெண்டு டிசி போட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடணும் இந்த ரோலில் ஸோ கிளஸ்டர் போ கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சோட சென்ட்ரல் ஸ்டிச்சில் ஒரு டிசி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கேப் வருது இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு நடுவில் இந்த கேப்பில் ரெண்டு டிசி எடுத்துக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் டிசி அதே கேப்குள்ளே விட்டு இன்னொரு டிசியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் அடுத்த கிளஸ்டர் செயின் வந்துருச்சு இல்லைங்களா இந்த கிளஸ்டரில் சென்ட்ரலில் ஒரு டிசி போட்டுக்கணும் இப்போ அடுத்த கேப்பில் ரெண்டு டிசி இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் கிளஸ்டரில் ஒரு டிசியும் கேப்பில் ரெண்டு டிசியும் போட்டு இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் கிளஸ்டருக்கு ஒன்றும் கேப்பில் ரெண்டு டிசியும் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக போடுங்க போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிளஸ்டருக்கு ஒன்றும் கேப்பில் ரெண்டும் போட்டு போட்டு இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக நடுவில் கேப்பே இல்லாமல் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிச் இந்த ரோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ அடுத்த ரோக்காக மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு அடுத்த செயினில் கிளஸ்டர் டிசி போடுறேன் ஒரு செயினை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த செயின்லேருந்து நீங்கள் கிளஸ்டர் டிசி போட ஆரம்பிங்க நாலு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துட்டு செக்யூரிங்க்காக ஒரு டைட்டாக ஒரு செயின் போட்டு இன்னும் ஒரு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நடுவில் உள்ள ஸ்பேஸிங்க்காக கீழே வந்து ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் இதே கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போடணும் இப்போ கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நீங்கள் கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போடணும் 
ஒவ்வொரு கிளஸ்டர் ஸ்டிச் முடியும் போதும் செக்யூரிங்காக ஒரு செயினும் ஸ்பேசிங்காக ஒரு செயினும் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கோங்க நாலு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துட்டு செக்யூரிங்காக ஒரு செயினு மறுபடியும் ஸ்பேசிங்காக ஒரு செயினு கீழே ஒரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு போடுங்க இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும் இப்போ முடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு தையல் இருக்குது அதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா அன்னீவனாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஒரு டிசி நான் ஒன்று போட்டு இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் கீழே வந்து பார்டர் வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக ஒரே மாதிரி நீளமாக வரும் அதனால் எந் நான் எக்ஸ்ட்ரா பிட்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு டிசி மட்டும் போட்டு நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ரோக்காக மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ரோலில் சொன்ன மாதிரி கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் ஒரு டிசியும் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் ரெண்டு டிசியும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து கண்டினியூஸ் ரோ ஸ்டிச் வந்துடும் இப்போ இந்த கிளஸ்டரோட சென்டர் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து ஒரு டிசி போடுறேன் இதோட ப்ரீவியஸ் ரோலை நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு டிசி போட்டு அடுத்து ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பில் ரெண்டு டிசி போடணும் இது கண்டினியூஸ் ரோ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோ போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் கேப்பில் ரெண்டு டிசி போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து ஒரு டிசி போடணும் ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் அதுக்கு அடுத்த கேப்பில் ரெண்டு டிசி இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கேப்பில் ரெண்டு கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சில் ஒன்று கேப்பில் ரெண்டுன்னு இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுக்கு அடுத்த ரோ மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் தையில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு செகண்ட் தையில் கிளஸ்டர் ஸ்டிச் போடுங்க செக்யூரிங்காக ஒரு செயின் ஸ்பேசிங்காக ஒரு செயின் போட்டு கீழே ஒரு தையில் ஸ்கிப் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்ததில் கிளஸ்டர் போடுங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளஸ்டர் போடும்போது எப்படி போட்டோமோ அதே ரோ தான் இதுவும் நமக்கு இது வந்து எவ்வளோ அகலத்தில் வேணுமோ அந்த அகலம் வரைக்கும் நம்ம இதே ரெண்டு ரோவை திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கணும் கிளஸ்டர் ரோ ஒன்று கண்டினியூஸ் ரோ ஒன்று கிளஸ்டர் ரோ ஒன்று கண்டினியூஸ் ரோ ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மேட் வேணாலும் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்பேசிங்காக ஒரு செயின் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து ஒவ்வொரு செயின் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி தான் போடணும் அதையும் மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி போட்டு இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மேட் வேணாலும் இதில் போட்டுக்கலாம் கிளஸ்டர் அந்த கண்டினியூஸ் கிளஸ்டர் கண்டினியூஸ் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மேட் வேணாலும் இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நான் இன்னும் ரெண்டு ரோ எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு இதை உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கிளஸ்டர் இது வந்து அடுத்த கண்டினியூஸ் ரோ இதுக்கு அடுத்த கிளஸ்டர் அடுத்த கண்டினியூஸ் ரோ கிளஸ்டர் கண்டினியூஸ் ரோன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மொத்தம் 
எட்டு முறை இதில் போட்டிருக்கேன் கிளஸ்டர் அண்ட் கண்டினியூஸ் வந்து எட்டு முறை போட்டிருக்க அமைச்சிருக்கேன் இதை சுற்றி இப்போ பார்டர் போடணும் பார்டர் போட்டு நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பார்டர் போடுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு செயின் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஒன் டூ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தேர்ட் செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேட் எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு செயின் கீழே ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் மூணாவது தையில் உள்ள விட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேட் மறுபடியும் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த மூணாவது செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேட் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டே வரும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வளைவாக பார்டராக உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகி வந்துடும் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் உள்ள லுக்குங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட டோர் மேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ